You are watching Peace TV, the solution for humanity. এছাড়াও ইসলামে একজন মহিলা উত্তরাধিকারী হতে পারে অনেক ধর্মে দেখবেন মহিলারা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই পায় না সেই মহিলা তার পরিবারের সদস্যদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে কোনো কিছুই পায় না কিন্তু ইসলামে মহিলারা সম্পত্তি পায় অনেক অমুসলিম এই ব্যাপারটাতে আপত্তি করে বলতে পারে ঠিক আছে ইসলামে মেয়েরা সম্পত্তি পায় কিন্তু তারা কেন অর্ধেক সম্পত্তি পায় এভাবে বোঝাতে চাই ইসলাম মহিলাদের উপর অত্যাচার করে কিন্তু যদি ভালো করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমাদের স্রোতটা আল্লাহ সালা কতটা জ্ঞানী কিছুক্ষণ আগে একটা কথা বলেছিলাম ইসলামে পুরুষরাই সব অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করে থাকে বিয়ের আগে একজন মহিলার দায়িত্ব তার বাবা অথবা ভাইয়ের আর বিয়ের পরে স্বামী অথবা তার ছেলে তার থাকা খাওয়া পোশাক পরিচ্ছদ আর অন্যান্য সব খরচ বহন করে পবিত্র করণে অনেক জায়গায় উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে সুরা বাঁকারার একশো আশি নম্বর আয়তে বলা হয়েছে সুরা বাঁকারা দুশো চল্লিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে সুরা নিসার সাত থেকে নয় নম্বর আয়তে বলা হয়েছে সুরা নিসার উনিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে সুরা নিসার তেত্রিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে সুরা মাইদের একশো ছয় ও একশো নম্বর আয়তে বলা হয়েছে অনেক জায়গায় তবে সম্পত্তি ভাগ করার বিস্তারিত বিবরণ সুরা নিসার এগারো থেকে বারো নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সালা আদেশ দিয়েছেন তোমাদের সন্তানদের জন্য যে সম্পদ রেখে যাবে এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে কেবল কন্যা থাকলে দুই বা ততধিক তাহলে সম্পত্তি দুই তৃতীয়াংশ আর একমাত্র কন্যা হলে সে পাবে অর্ধেক তারপর আরো বলা হয়েছে তোমার সন্তান থাকলে তোমার পিতা মাতা প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে কোনো সন্তান না থাকলে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ তারপর আয়াত আরো বলছে তোমাদের স্ত্রী যদি কোনো সম্পদ রেখে যায় তার কোন সন্তান না থাকলে তুমি পাবে অর্ধেক আর সন্তান থাকলে পাবে এক চতুর্থাংশ তোমার স্ত্রীদের জন্য যেটা রেখে যাবে কোন সন্তান না থাকলে পাবে এক চতুর্থাংশ আর সন্তান থাকলে পাবে আট ভাগের একবার কনফিউজ হয়ে যাবেন না বাসায় গিয়ে কোরআন খুলে দেখেন সুরা নিসার এগারো বারো নম্বর আয়াত খুললে দেখবেন সহজ আমি মানি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন মহিলা একজন পুরুষের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি পেয়ে থাকে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সমান সম্পত্তিও পায় যেমন পিতা মাতা দুজনে ছয় ভাগের এক ভাগ পিতা মাতা পাবে যদি কোনো সন্তান থাকে কিন্তু যদি সন্তান না থাকে তাহলে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ তার মানে বাবার দুই গুণ পাবে তবে আমি এটাও মানি সামগ্রিকভাবে বেশিরভাগ সময় মহিলারা অর্ধেক সম্পত্তি পায় পুত্র কন্যার চেয়ে দ্বিগুণ পায় স্বামী স্ত্রীর চেয়ে দ্বিগুণ পায় বেশিরভাগ সময় এর পেছনে যুক্তিটা কি যুক্তিটা আমি আগেও বলেছি কারণ অর্থনৈতিক দায়িত্বগুলো পালন করে পুরুষ রাই ধরেন ধরেন একজন লোক মারা গেল আর অন্য লোকদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার পর থাকলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার অথবা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা আছে সন্তানদের জন্য অন্য আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করার পরে যদি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার বা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকে আর ধরেন সেই লোকের একটা মেয়ার একটা ছেলে ছিল ছেলে পাবে এক লক্ষ ডলার বা এক লক্ষ টাকা আর মেয়ে পাবে তার পঞ্চাশ হাজার ডলার বা পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকে বলবে এটা অবিচার মেয়ে কেন এর অর্ধেক পাবে এর পেছন যুক্তিটা হচ্ছে পুরুষরাই অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করে এবার আপনাকে প্রশ্ন করি আপনি কোন সম্পত্তিটা নেবেন এক লক্ষ ডলার বা এক লক্ষ টাকা আর তার মধ্যে থেকে আশি বা নব্বই পার্সেন্ট পরিবারের পেছনে খরচ করবেন যদি আপনি পুরুষ হন নাকি এই সম্পত্তিটা নেবেন পঞ্চাশ হাজার ডলার বা পঞ্চাশ হাজার টাকা আর সেখান থেকে একটা পয়সাও পরিবারের পেছনে খরচ করতে হবে না আপনি পুরুষ হলে এখানে পাবেন এক লক্ষ ডলার বা এক লক্ষ টাকা তার আশি নব্বই পার্সেন্ট পরিবারে খরচ করলেন তাহলে বাকি থাকলো কি দশ হাজার বিশ হাজার ডলার বা টাকা যদি মহিলা হন তাহলে পাবেন পঞ্চাশ হাজার ডলার বা টাকা পুরো টাকাটা নিজের জন্য রাখবেন
তাহলে কি এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি নেবেন দশ বিশ হাজার টাকা বাঁচাতে পারবেন নাকি আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি নেবেন তাহলে পুরোটাই আপনার কাছে থাকবে যদি আল্লাহ দুজনকে সমান সম্পত্তি দিতেন তাহলে আমাকে আরেকটা লেকচার দিতে হতো ইসলামে পুরুষের অধিকার আল্লাহ আমাদের অধিকার দিয়েছেন সেখানে দায়িত্ব আছে তিনি অর্থনৈতিক সব দায়িত্ব দিয়েছেন পুরুষের উপর তাই ঠিক করে দিয়েছেন পুরুষরা দ্বিগুণ পাবে তা না হলে অবিচার করা হয়ে যেত পবিত্র পুরাণে সুরানি স্যার চল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তালা অনু পরিমাণও জুলুম করেন না এখন যদি কারণটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের স্রোস্টার নির্দেশটাই সবচেয়ে সেরা যেহেতু ইসলামে একজন মহিলা একজন পুরুষের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে বেশি নিরাপত্তা পায় তাহলে আপনি কি বলবেন ইসলামে মহিলাদের অধিকার কি সংরক্ষিত নাকি তারা অত্যাচারিত আসুন এবারে ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকার নিয়ে কথা বলি আমি ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকারকে চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি ইসলাম ধর্মে কন্যার অধিকার ইসলাম ধর্মে স্ত্রীর অধিকার ইসলাম ধর্মে মায়ের অধিকার এবং ইসলাম ধর্মে বোনের অধিকার প্রথমে আমরা ইসলামে কন্যার অধিকার নিয়ে কথা বলবো কোরআন মেয়ে শিশু হত্যা করাকে নিষিদ্ধ করেছে অথবা মেয়ে ভ্রম পবিত্র কোরআনের সুরা তাকবীরের আট থেকে নয় নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে যদি কোনো মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হয় সে জিজ্ঞেস করবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল কোরআন মেয়ে শিশু বা মেয়ে ভ্রম হত্যা করাকে নিষিদ্ধ করেছে কোরআন শুধু মেয়ে শিশু হত্যা করাকে নিষিদ্ধ করেনি কোরআন সব ধরনের শিশু হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে হোক সেটা ছেলে অথবা মেয়ে পবিত্র কোরআনে সুরা আনামের একশো একান্ন নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে যে দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না কারণ আল্লাহ তালা তোমাদের আর তোমাদের সন্তানদের রিজিক দেন এরপর পবিত্র কোরআনে সুরা ইসরার একত্রিশ নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না কারণ আল্লাহ তালা তোমাদের সন্তানদের এবং তোমাদের রিজিক দেন শিশু হত্যা করা একটা গুরুতর পাপ একবার বিবিসিতে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল নাম ছিল অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল ছিল লেটার ডাই অনুষ্ঠানটা করেছিলেন এক ব্রিটিশ সাংবাদিক একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক এমিলি বেকানান তিনি ইংল্যান্ড থেকে এসে ইন্ডিয়াতে একটা জরিপ করেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে প্রত্যেক দিন ইন্ডিয়াতে তিন হাজারেরও বেশি ভ্রূণ হত্যা করা হয় যখন জানা যায় যে সন্তানটা মেয়ে হবে এই নাম্বারটাকে যদি তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে গুণ করেন এক বছরে যতগুলো দিন থাকে তাহলে দেখতে পাবেন যে প্রতি বছর শুধু ইন্ডিয়াতে এই দশ লক্ষেরও বেশি ভ্রূণ হত্যা করা হয় যখন জানা যায় যে সন্তানটা মেয়ে হবে তামিলনাড়ুর সরকারি হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ী বলা হচ্ছে দশটা জীবিত মেয়ে সন্তানের মধ্যে তামিলনাড়ু সরকারি হাসপাতালে চারজনকে মেরে ফেলা হচ্ছে এছাড়াও দেখবেন বড় বড় বিলবোর্ড আর হোর্ডিং এগুলো দেখতে পাবেন রাজস্থান আর তামিলনাড়ুতে পাঁচশো টাকা খরচ করে ভবিষ্যতে পাঁচ লক্ষ টাকা বাঁচান তার মানে পাঁচশো টাকা দিয়ে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে যদি দেখেন যে সন্তানটা মেয়ে হবে তাহলে অ্যাবারশন করান মেয়ে হলে তাকে বড় করতে কয়েক লাখ টাকা লাগবে আর যৌতুকে যাবে কয়েক লাখ টাকা পাঁচশো টাকা খরচ করে ভবিষ্যতে পাঁচ লাখ টাকা বাঁচান শুনতে খুব ভালো এই মেয়ে শিশু বা মেয়ে ভ্রূণ হত্যার মতো জঘন্য কাজটা হয় বলেই আপনারা দেখবেন যে ইন্ডিয়াতে পুরুষ আর নারীর অনুপাতটা এটাতে ব্যালেন্স নেই উনিশশো এক সালের আদমসবারি অনুযায়ী ইন্ডিয়াতে প্রতি এক হাজার জন পুরুষের বিপরীতে সে সময় মহিলার সংখ্যা নয়শো বাহাত্তর জন উনিশশো এক সালের আদমসুমারি অনুযায়ী 
তারপর বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে এখন আগে থেকে জানা যায় সন্তানটা ছেলে হবে না মেয়ে হবে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে আর মেয়েদের উপর অত্যাচারও বেড়ে যাচ্ছে উনিশশো সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ইন্ডিয়াতে এক হাজার পুরুষের বিপরীতে মহিলার সংখ্যা নয়শো চৌত্রিশ জন তারপর উনিশশো একানব্বই সালের আদমশুমারি এক হাজার পুরুষের বিপরীতে মহিলার সংখ্যা নয়শো সাতাশ জন তাহলে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে মেয়েদের উপর অত্যাচার বাড়ছে আমি আগেও বলেছি পশ্চিমা বিশ্ব যে নারী স্বাধীনতার কথা বলে এই স্বাধীনতা আসলে নারীর শরীরকে অবমাননা করে তার সম্মান কেড়ে নেয় তার আত্মাকে কলুষিত করে যদি এই মেয়ে শিশু আর মেয়ে ভ্রূণ হত্যার মতো জঘন্য কাজটা বন্ধ হয় তাহলে ইন্ডিয়াতেও বিশ ত্রিশ বছর পরে পুরুষ আর নারীর অনুপাত ইনশাল্লাহ সমান হয়ে যাবে আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবান তালা শুধু মেয়ে শিশু হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন এমন না মেয়ে সন্তান জন্মানোর খবরে যারা দুঃখ পায় তাদেরকেও তিনি তিরস্কার করেছেন পবিত্র কোরনেশ্বরা নাহালের আটান্ন আর উনষাট নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে তাদের মধ্যে কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তার মুখ কালো হয়ে যায় সে তখন মনে মনে খুব কষ্ট পায় আর সে চিন্তা করে যে হীনতা সত্ত্বেও তাকে কি বাঁচিয়ে রাখবে নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে আহ কি জঘন্য চিন্তা যদি কেউ মেয়ে সন্তান জন্মানোর খবরে দুঃখ পায় কোরআন তাকেও তিরস্কার করেছে হত্যা অনেক পরের কথা যদি মেয়ে সন্তান জন্মানোর খবর শুনে দুঃখ পান আল্লাহ তালা সেটাও পছন্দ করেন না তিরস্কার করেছেন তিরস্কার করেছেন Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Nobi Dev Kahini Prati Rabibar Shanda Shattai Apuno Shamprochar Shokal Agarotai Bangladesh Peace TV Banglai इब्राहिम अक्रमान बेन सलाम शेख शाहिदुल्ला खान मदनी हारून हुसैन उपस्थापन सम्मेलन सी देखे बिरल अनुष्ठान जाल शाहे उलामा परवर्ती अनुष्ठान चार नम्बर खंड नबीजी जदि क्यों दो जन मे सतान के आदर और जत्न साथ बड़ कर शेष विचार दिन से आंगुलर मत काछी थे এ সময় তার আঙ্গুল দুটো একেবারে লাগানো ছিল আরেকটা সই হাদিসে আছে নবীজি বলেছেন যদি কেউ দুজন মেয়ে সন্তানকে আদর যত্ন দিয়ে বড় করে তোলে সে বেহেস্তে যাবে আমাদের নবীজি মুখে সমান অধিকার বলার পাশাপাশি তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন প্র্যাকটিস করেছেন তিনি নিজেও একবার এক লোক তার ছেলেকে চুমু দিয়ে নিজের কোলের উপরে বসালো কিন্তু মেয়ের সাথে এমন কাজটা করলো না নবীজি তখন আপত্তি জানিয়ে বললেন লোকটা সুবিচার করছে না মেয়েকেও এভাবে চুমু দিয়ে আরেক কলে বসানো উচিত ছিল এবারে আমরা ইসলামে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করব পৃথিবীতে এমন অনেক ধর্ম আছে 
যেখানে মহিলাকে দেখা হয় শয়তানের একটা অস্ত্র হিসেবে কিন্তু কোরআনে মহিলাদেরকে বলা হয়েছে মহসিনা মহসিনা এই আরবি শব্দটার অর্থ শয়তানের বিরুদ্ধে দুর্গ কারণ একজন ধার্মিক মহিলা যে সিরাতুল মুস্তাকিমে আছে সে তার স্বামীকে বিপথে বা ভুল পথে যেতে বাধা দেবে আর স্বামীকেও সিরাতুল মুস্তাকিমে রাখবে সেজন্য মহিলাদের বলা হয়েছে মহসিনা শয়তানের বিরুদ্ধে দুর্গ পবিত্র কোরআনে সুরনিসার একুশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে বিয়ে বা নিকাকে বলা হয়েছে পবিত্র চুক্তি নামা পবিত্র অঙ্গীকার নামা পবিত্র চুক্তি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র কোরআনে সুরা রুমের একুশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সঙ্গী সৃষ্টি করেছি যাতে করে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা দয়া সৃষ্টি করেছি আমাদের নবীজি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন এটা আছে সই বুখারিতে সাত নম্বর খন্ড বুক অফ নিকা তিন নম্বর অধ্যায়ের পাঁচ হাজার ছেষট্টি নম্বর হাদিস আমাদের নবীজি বলেছেন তোমরা যারা তরুণ তোমাদের যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে তাদের বিয়ে করা উচিত আমাদের নবীজি আরো বলেছেন ইসলামে সন্ন্যাস ব্রত বলে কিছু নেই নবীজি বলেছেন যদি কেউ বিয়ে করে সে তার দিনের অর্ধেক পূরণ করে ফেলল একবার একটা প্রশ্নোত্তর পর্বে এক লোক জিজ্ঞেস করেছিল তার মানে কি এই যদি দুটো বিয়ে করি তাহলে সম্পূর্ণ দিনটাই পূরণ হয়ে যাবে নবীজি এই কথাটা দিয়ে কি বুঝিয়েছেন যে বিয়ে করলে দিনের অর্ধেক পূরণ হবে বিয়ে করলে রক্ষা পাবেন অবাধ যৌনাচার থেকে ব্যভিচার থেকে সমকামিতা থেকে শুধু বিয়ে করলেই আপনি স্বামী বা স্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবেন শুধু বিয়ে করলেই আপনি বাবা বা মায়ের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবেন এগুলো ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাহলে আপনি একবার বা দুইবার বিয়ে করলেও দিনের মাত্র অর্ধেক ইসলাম ধর্মে একটা বিয়েকে বৈধ করতে গেলে হবু স্বামী বা হবু স্ত্রীর ছেলে বা মেয়ে দুজনের সম্মতি সমান গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র প্রণেশ্বর নেশার উনিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে নারীদের জবরদস্তি করে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করো না সহি বুখারি তার একটা হাদিস বলছে সাত নম্বর খন্ড বুক অফ নিকা তেতাল্লিশ নম্বর অধ্যায়ের পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ নম্বর হাদিস একজন মহিলা যার নাম খানসা বিনতে খাদেমাল আনসারিয়া সে নবীজির কাছে এসে বলল আমার বাবা একজন লোকের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নবীজি বিয়েটা বাতিল করে দিলেন আরেকটা সহি হাদিস এটা আছে আহমেদ ইবনে হাম্বলে দুই হাজার চারশো উনসত্তর নম্বর হাদিস এক মহিলা নবীজির কাছে এসে বলল আমার বাবা মা জোর করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক লোকের সাথে আমার বিয়ে দিয়েছে নবীজি বললেন তুমি চাইলে সংসার করতে পারো অথবা সংসার ভেঙে দিতে পারো এরকম একটা হাদিস সুন্নান ইবনে মাজা এক হাজার নম্বর হাদিস এটা একই হাদিস এক মহিলা নবীজির কাছে আসলো আর বলল বাবা মা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছে নবীজি বললেন তুমি বিয়েতে রাজি হতে পারো অথবা সংসার ভেঙে দিতে পারো সেই মহিলা তখন বলল আমি সংসার করতে রাজি হচ্ছি কিন্তু আমি চাই যে মেয়েরা জানুক যে বাবা মা তাকে জোর করে অপছন্দের কারোর সাথে বিয়ে দিতে পারবে না পবিত্র করণেশ্বরা বাকারার দুইশো আঠাশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের তবে নারীদের উপর পুরুষদের রয়েছে মর্যাদা কোরআনের এ আয়াত অনুযায়ী পুরুষ এবং নারী সমান শুধুমাত্র লিডারশিপ বাদে কোরআন পরিষ্কার বলেছে যে নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের তবে নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে এখন মুসলিমদের মধ্যে অনেকে এই শেষ কথাটার ভুল অর্থ করে যে নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে তারা মনে করে পুরুষরা সুপিরিয়র তারা কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেয় পুরুষরা নাকি নারীদের উপর অবস্থান করে আল্লাহ বলছেন নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা আছে তাহলে পুরুষরা সুপিরিয়র তারা কোরআনের যে আয়াতটার কথা বলছে সেটা আজকে আমাদের কারি তেলাওয়াত করেছিলেন সুরা নিসার চৌত্রিশ নম্বর আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে বলা হয়েছে 
অর্থাৎ পুরুষরা হচ্ছে নারীদের কাওয়াম এই আরবি কাওয়াম শব্দটার অর্থ কি কাওয়াম এই শব্দটা এসেছে আকামা থেকে যার অর্থ উঠে দাঁড়ানো যেমন নামাজের সময় ইকামত দিলে আমরা সবাই উঠে দাঁড়াই তাহলে এই আরবি কাওয়াম শব্দের অর্থ পুরুষদের আরো কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে তাদের আরো কিছু কর্তব্য পালন করতে হবে মহিলাদের জন্য এর মানে মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করা না আর আপনারা তাবরির তাফসিরটা যদি পড়েন তিনি বলেছেন এই কাম শব্দের অর্থ আরো কিছু বাড়তি দায়িত্ব পালন করা আর এই আয়াতের প্রথম দিকে বলা হয়েছে আল্লাহ তালা পুরুষকে নারীর তুলনায় বেশি শক্তি দিয়েছেন এই সুবিধা পাওয়ার কারণে পুরুষদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা মহিলাদের দেখাশোনা করবে কর্তৃত্ব ফলাবে না এছাড়াও পবিত্র কোরণে সুরা নিসার উনিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তোমার স্ত্রীর সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো যদি তাকে অপছন্দ করো যদি আপনি আপনার স্ত্রীকে অপছন্দ করেন তারপরও তার প্রতি ভালোবাসা আর সহানুভূতি দেখান সৎ ব্যবহার করো যদি তাকে অপছন্দ করো যদি অপছন্দ করো তারপরও ভালোবাসা আর সহানুভূতি দেখাও আর ইসলামে আমরা স্ত্রীকে হাউসওয়াইফ বলে ডাকতে চাই না হাউস ওয়াইফ হাউস ওয়াইফ এটার মানে দাঁড়ায় অনেকটা তার বিয়ে হয়েছে হাউজের সাথে ইসলাম ধর্মে আমরা এভাবে মনে করি না যে আমার স্ত্রীর বিয়ে হয়েছে আমার ঘরের সাথে অনেক মহিলাই উত্তর দেন আপনার পেশা কি হাউস ওয়াইফ আমরা ইসলামে আমাদের স্ত্রীদেরকে বলি হোম মেকার কারণ তারা আমাদের ঘরকে উন্নত করে তাই আমি আশা করব যে মহিলারা এখন থেকে যদি কোনো ফর্ম পূরণ করেন সেখানে পেশার জায়গায় আপনারা আর হাউস ওয়াইফ লিখবেন না এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে বিয়ে হয়েছে ঘরের সাথে তার বদল লিখবেন হোম মেকার কারণ একজন মহিলা ঘরটা তৈরি করে উন্নত করে আর ইসলামে একজন মহিলার বিয়ে মানে কোনো প্রভুর কাছে দাসত্ব না এখানে তার অধিকার সমান বিয়ে হলো এক ধরনের পার্টনারশিপ পবিত্র কোরআনে এই ব্যাপারে বলা হয়েছে সুরা বাকারার একশো সাতাশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তালা বলেছেন তারা তোমাদের পরিচ্ছদ তোমরা তাদের পরিচ্ছদ তার মানে আপনাদের স্ত্রীরা আপনাদের পোশাক আর আপনারা আপনাদের স্ত্রীদের পোশাক পোশাক পরিচ্ছদের কাজটা কি পোশাক পরিচ্ছদ পরার কারণ সুন্দর দেখানো গোপন করা রক্ষা করা স্বামী আর স্ত্রী একে অন্যের দোষ গোপন করে একে অন্যকে সুন্দর করে সহযোগিতা করে অনেকটা হাত আর হ্যান্ড গ্লোভস এর মতো আসুন এবারে ইসলামে মায়ের অধিকার নিয়ে বলি আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা ইসরার তেইশ চব্বিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না আর পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে যদি তাদের একজন অথবা দুজনেই বৃদ্ধ হয়ে যায় তাদেরকে কোন রকম ধমক দিয়ে কথা বলো না উৎ শব্দটাও করো না বরং সম্মানের সাথে কথা বলো মমতার সাথে তাদের প্রতি নম্র ব্যবহার করো আর আল্লাহর কাছে দোয়া করো তাদের প্রতি দয়া করো রহমত করো যেভাবে তারা আমাদের শৈশবে লালন করেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন যে আল্লাহকে ইবাদত করার পর পরবর্তী কর্তব্য হচ্ছে বাবা মায়ের সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে যদি তাদের একজন বা দুজন বৃদ্ধ হয়ে যায় তাদের উপ শব্দটা বলো না সম্মানের সাথে কথা বলো তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো যে তাদের দয়া করো তাদের রহমত করো যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন করেছেন পবিত্র কোরআনে সুরা আনামের একশো একান্ন নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে এছাড়াও সুরা আনকাবুদের আট নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো 
পবিত্র কোরআনে সুরা লুকমানের ১৪ নম্বর আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়া সুরা আকাফের পনেরো নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি এখানে বিশেষ করে মায়ের কথা বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনে সুরা নিসার এক নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তোমাকে ধারণ করা গর্বকে সম্মান করো আমাদের নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন এটা অনেক সহিহাদিসে আছে তার একটা সুন্নানাল নিসাই বুকব জিহাদ ছয় নম্বর অধ্যায়ের তিন হাজার একশো ছয় নম্বর হাদিস আমাদের নবীজি বলেছেন মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস তার মানে এই না যে আমার মা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তার পায়ের নিচের যে ধুলাবালি সেগুলো সব বেহেস্ত হয়ে যাচ্ছে নবীজি যখন বলেছেন মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত এটা দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন যদি আপনার মাকে ভালোবাসেন যদি তাকে শ্রদ্ধা করেন যদি মায়ের প্রতি অনুগত থাকেন যদি মায়ের প্রতি দয়া দেখান ইনশাল্লাহ আপনি বেহেস্তে যেতে পারবেন সৈ বুখারের একটা হাদিস আট নম্বর খন্ড বুক অফ আদাব বুক অফ গুড ম্যানার্স দুই নম্বর অধ্যায়ের হাদিস নাম্বার দুই সৈ বুখারির নতুন এডিশনে এটা পাঁচ হাজার নয়শো নম্বর হাদিস একজন লোক নবীজির কাছে এসে জিজ্ঞেস করল এই পৃথিবীতে কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা সহানুভূতি দেখাবো নবীজি উত্তরে বললেন তোমার মাকে লোকটা জিজ্ঞেস করলে এরপর কাকে নবীজি বললেন তোমার মাকে লোকটা জিজ্ঞেস করলে এরপর কাকে নবীজি আবারও বললেন তোমার মাকে লোকটা জিজ্ঞেস করলে এরপর কাকে নবীজি তখন বললেন তোমার বাবাকে তার মানে ভালোবাসা আর সহানুভূতির পঁচাত্তর পার্সেন্ট পাচ্ছেন মা আর বাবা পাচ্ছেন পঁচিশ পার্সেন্ট ভালোবাসা সহানুভূতির চার ভাগের তিন ভাগ পাচ্ছেন মা আর চার ভাগের এক ভাগ ভালোবাসা পাচ্ছেন তার বাবা অন্য কথায় মা এখানে পাচ্ছেন গোল্ড মেডেল তারপর পাচ্ছেন সিলভার মেডেল এরপর ব্রোঞ্জ মেডেলটাও পাচ্ছেন বাবাকে শুধু একটা সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে Oh, oh, oh.